¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal y qué bueno que estén de regreso para ver un video más. Ya saben seguramente de qué les voy a hablar porque en el título muy bien lo dice, vamos a hablar de tipos de cuerpos. Quería presentárselos de esta manera, hablándoles de las referencias de celebridades, de modelos, de artistas, de cantantes. No pensemos que porque ellas son famosas tienen cuerpos perfectos. No. Todas las mujeres tienen un tipo de cuerpo específico. No solamente te voy a decir cuáles son, sino que te voy a ayudar a identificar cuál es tu tipo de cuerpo. Comenzamos. <música> Chicas, antes de empezar y como siempre, las invito a que se suscriban a este canal. Háganlo después de ver este video. Si les deja alguna información nueva o algo que les ayude más adelante para escoger sus outfits, estoy haciendo todos estos videos que son un poco más descriptivos para que se conozcan un poquito más en esta fecha para que cuando vayan a hacer sus compras, ahora noviembre, diciembre, para fiestas, vayan bien preparadas para que hagan compras acertadas. Esa es la idea de todos estos videos también y como les digo, se van a ir encadenando unos con otros. Ya les hablé de tono y subtono de piel, ya les hablé de tipos de rostros y ahora vamos a hablar de tipos de cuerpos. Luego de tener esta información básica, empezar a profundizar un poquito más en tips, en outfits y en cosas que les puede servir a un tipo de, de rostro o a un tipo de cuerpo. Ya, no me extiendo más. Y para determinar tu tipo de figura, lo más importante es saber medirla. Encontrar la medida de tres puntos principales que seguramente tú conoces. Pecho, cintura y caderas, o busto, cintura y caderas. Pero a veces hacemos esta medición en los lugares incorrectos. Vamos a empezar midiendo entonces el pecho. Y te aconsejo que para tomar estas medidas, te coloques algo que sea muy pegado. Tal vez una camiseta pegada, o un enterizo. Hazlo sin brasier para que no te aporte volumen. No te coloques un suéter, sino algo que te quede sumamente pegado al cuerpo, igual a la cintura, aunque de esto ya vamos a hablar más adelante, igual en la parte de las caderas. Entonces, con una cinta métrica la vas a colocar en el punto más alto, en el más ancho de toda tu espalda. No estamos hablando de hombros, estamos hablando del pecho. Sobre tu pecho en el punto más ancho, donde la cinta métrica se estire lo más posible. Esa será la medida de tu pecho. Y ahora pasamos a la cintura y aquí normalmente cometemos el error de medirnos la cintura a la altura del ombligo y esa no es la cintura, esa no es la medida más estrecha de tu cuerpo. Si te colocas las manos justo, justo, justo donde terminan tus costillas, ese va a ser el punto más fino de tu torso. Ahí se encuentra tu cintura. Vas a tomar la cinta métrica y vas a anotar también esta medida. Por último, también vamos a medir las caderas. Es sumamente importante entonces para sacar cuentas y determinar el tipo de figura. Y vas a colocar entonces esta cinta métrica. No la vas a colocar sobre tus huesos de la cadera. Solemos cometer el error de medirnos en esa parte. Pero ese no es el punto más ancho de tu cuerpo. Es un poco más abajo. Ahí entonces, ahí vas a colocar tu cinta métrica. Ese va a ser el punto más ancho de todo tu cuerpo. Y es sumamente importante que sepamos la medida también de las caderas. Teniendo estas tres medidas, entonces ya va a ser súper sencillo que tú determines cuál es la forma de tu cuerpo. Una de las más, eh, digamos, populares en las regiones de América Latina que es el cuerpo de triángulo invertido o en forma de pera. Y esto de darle nombre de frutas a las formas de los cuerpos no me parece lo más apropiado. Vamos a utilizar el triángulo invertido y precisamente es este tipo de cuerpo que es más fino en la parte de arriba y comienza entonces a ensancharse en las caderas. Normalmente este tipo de figuras tienen la cintura bastante estrecha y son voluminosas en la parte de abajo. Cuerpos sumamente femeninos, súper, súper latinos. Pienso en las brasileñas inmediatamente cuando pienso en este tipo de cuerpo porque ellas son de, de poco gusto, de cintura fina y de caderas anchas y también de, de glúteos bastante voluminosos. ¿Y a quién podemos relacionar con este tipo de cuerpo en el mundo de la farándula y en el mundo del espectáculo? Kim Kardashian, Nicki Minaj, Jennifer López, Beyoncé, todas ellas son mujeres que están muy, muy proporcionadas o digamos muy bien dotadas en la parte de la cintura hacia abajo, lo que es las caderas y los glúteos. Y en la parte de arriba no son tan, tan, tan equilibradas, se ven más anchas en la parte de abajo. Siempre el peso visual va a estar de la cintura hacia abajo en la parte de las caderas. ¿Qué te conviene utilizar? si tu cuerpo es con forma de triángulo invertido. Las faldas más cortas que hagan un corte en la pierna va a disimular un poco el ancho de las caderas. Si no te gusta utilizar faldas eh, cortas porque no te sientes muy cómoda, entonces te invito a que utilices 
pantalones de corte recto. Los pantalones que son muy pegaditos, que son eh, pitillos, hará que tus caderas luzcan un poco más anchas. Entonces el pantalón de corte recto te va a favorecer mucho más. Siempre, siempre, siempre utiliza piezas que vayan a enmarcar tu cintura. Si te llevas algo hacia la cadera, la cadera entonces va a tener esta sensación de amplitud. Y recuerden que los pantalones a la cadera también le forman un poco la figura, entonces utilizarlos a la cintura además siempre va a favorecer tu figura y no te va a desproporcionar que te vayan a salir gorditos con el uso prolongado de piezas sumamente apretadas. Para la parte superior sí te recomiendo entonces que utilices estampados, puedes utilizar hombreras, puedes utilizar piezas en corte B, esto va, va a enfatizar la parte de arriba, puedes utilizar como te decía hombreras o camisas con volados, con lazos, los estampados, las mangas largas, tú tienes esta licencia de darle más peso a la parte superior de tu cuerpo con accesorios o precisamente con ropa que tenga peso, capas, esto hará que tu cuerpo entonces se vea un poco más proporcionado. ¿Y qué debes evitar? Los pantalones bota campana, las faldas sumamente amplias, vaporosas, con capas, con plisados, todo lo que te vaya a dar volumen en la parte de abajo, incluso los estampados en la parte de abajo, trata de evitarlos. Mantén colores sólidos y de esta manera tu cuerpo va a lucir sumamente lindo y totalmente equilibrado. Un tipo de cuerpo que es tal vez uno de los que más batallan con encontrar las piezas que más les favorecen son los cuerpos en forma de manzana. Y volvemos con las frutas, tampoco podemos llamarlos cuadrados o podemos llamarlos rectangulares porque esos son otros tipos de cuerpos. Los cuerpos con forma de manzana son cuerpos que son más anchos en la parte del torso. Puede, puede que tengan poco busto o puede también que tengan mucho busto, pero son cuerpos que no tienen la cintura muy fina. Tienen brazos delgados, piernas delgadas y la zona digamos en la que se tienen que concentrar a la hora de encontrar encontrar un outfit es el área de la cintura porque pueden tener caderas redondeadas, pueden tener un busto también bonito, amplio, pero la cintura normalmente no es tan estrecha. ¿Quiénes pueden ser unas referencias en el mundo del espectáculo? Déjenme decirles que hay varias. Las actrices Katherine Zeta-Jones, Drew Barrymore y la cantante Jessica Simpson tienen este tipo de figura y ellas han sido sumamente inteligentes a la hora de seleccionar sus outfits para sacarle provecho a sus tipos de figura. ¿De qué manera lo puedes hacer? Te conviene utilizar piezas que sean asimétricas, piezas que puedan romper romper con el patrón de redondez de tu cuerpo. Las piezas asimétricas tienen esa característica y te ayudan muchísimo. Aunque tengas un poco de grasa, un poco de volumen en el área del abdomen, no significa que tienes que ocultarlo. No te vayas directamente por piezas que sean muy grandes. Tienes que encontrar piezas que te queden bien, es decir, ni muy apretadas ni muy holgadas, que el fit o digamos el entalle sea perfecto. A ti te conviene irte por piezas que luzcan un poco más elegantes. Los drapeados, por ejemplo, pues llevar un drapeado en la parte de arriba también te puede ayudar a disimular esa, esa cintura que no sea muy, muy estrecha. Los escotes en forma de V y no los redondeados. Este tipo de escotes van a romper con el patrón tal vez un poco más redondo de la parte de arriba de todo este, digamos, pecho, cintura, caderas. Un escote en V va a romper eso y te va a hacer lucir un poco más alargada y más estilizada. A ti te conviene utilizar una falda por encima de la rodilla y no mucho más larga para que no te aporte más volumen. Y los pantalones cortes rectos, precisamente para que el cuerpo se vea más estilizado. No te coloques un pantalón extremadamente pegado al cuerpo porque entonces la parte de cintura, busto y caderas se va a ver más redondeada y no vas a lucir tan proporcionada. Al utilizar un pantalón recto, tu cuerpo se va a ver más armonioso. Otro tipo de cuerpo es el cuerpo rectangular y este es el cuerpo muy muy delgado que normalmente está en proporción hombros, cintura y cadera. Son cuerpos rectos, son cuerpos planos, poco glúteo con poco busto o por el contrario poco glúteo pero con el busto abundante, sin embargo no se ve más voluminoso sino que se ve recto. Normalmente este era el cuerpo predilecto entre las modelos de los años 90, Kate Moss era una de las figuras más famosas con este tipo de cuerpo. La actriz Cameron Díaz y la actriz Demi Moore también tienen este tipo de figuras que al hacer mucho ejercicio también pueden verse muy atléticos como cuerpos muy deportivos. Y te cuento que si tienes este tipo de cuerpo rectangular, sumamente planito, tú te puedes dar gusto con varias cosas de la moda que ahorita, por cierto, están sumamente presentes. Las capas para ti van a ser tu mejor aliado. Aquí vas a, a ubicarlas 
donde más sientas que te hacen falta. Si tienes muy poquitas caderas y muy poquito glúteo, entonces te conviene utilizar capas en la parte de abajo. La, las faldas tipo peplum, que son estas faldas con una sobrefaldita en la parte de arriba, las faldas con capas tipo tul, este tipo de piezas te van a favorecer muchísimo. Los pantalones tipo pitillo también te van a favorecer bastante. El pantalón acampanado a ti sí te conviene utilizarlo, pero eso sí, utilízalo en la cintura. No lo vayas a llevar a las caderas, le va a dar esa sensación de rectitud a tu cuerpo, lo vas a hacer lucir más recto todavía, en cambio que si lo llevas a la cintura vas a crear una, una sensación de, de estrechez en esa área que es lo que tú estás buscando. Si por el contrario necesitas darle volumen a la parte de arriba porque eres recta pero de repente tienes, tienes un poquito de glúteo y eres muy finita, muy, digamos muy planita en la parte de arriba, lleva las capas en la parte superior con algún volado, con algún lazo, también los estampados en la parte de arriba te van a favorecer. Las faldas corte A. Este tipo de faldas en la cintura y que abren también te van a favorecer muchísimo le van a dar la sensación de amplitud a tus caderas y qué deberías evitar la ropa extremadamente pegada algo que vaya a entallar completamente tu cuerpo que vaya entonces a destacar que tu cuerpo no es el más curvilíneo eso deberías evitarlo y por supuesto las rayas verticales olvídate de utilizar las rayas verticales a menos que sea en un estampado en la parte de arriba con muchas capas con hombreras con volados con lazos de esa manera sí lo podrías utilizar pero un pantalón a rayas evítalo porque te va a hacer ver el cuerpo mucho más recto. Otro tipo de cuerpo que también es interesante estudiar y que seguramente más de uno está esperando que les comente de qué van, es el cuerpo triángulo invertido, pero invertido de la otra manera. Más ancho en la parte de arriba y más estrecho en la parte de abajo. ¿Qué artistas tienen este tipo de figura? Hay varias. La actriz Renée Selweger y la modelo Naomi Campbell son ejemplos perfectos para este tipo de cuerpo, ellas son más anchas en la parte de arriba y tienen la cintura bastante, bastante recta y son de cadera muy, muy estrecha. Si tienes este tipo de cuerpo, ¿qué te favorece utilizar? Las capas, sí, pero de la cintura hacia abajo. A ti te conviene muchísimo utilizar las faldas amplias, eh, las capas en la parte de abajo, también las faldas peplum, utilizar estampados en la parte de abajo, esto te va a favorecer muchísimo, le vas a dar esta sensación de volumen a tu cuerpo, es más, hay un truquito que les quiero enseñar, si tienes los hombros más anchos que tus caderas, párate de perfil a la hora de tomarte una fotografía y esto, mira, va a disimular muchísimo y le va a dar esa sensación, esa dimensión de equilibrio a tu figura. ¿Qué deberías evitar? Pues darle volumen al área de arriba de tu cuerpo, no utilices sombreras, no utilices eh, piezas que tengan mucho volumen, collares, si los vas a utilizar que sean largos, esto le va a dar un poco de equilibrio a tu figura, el peso va a ir hacia la parte de la cintura y abajo, no utilices collares muy cerrados o muy pesados en la parte de arriba, los estampados evítalos también, a ti te conviene tener los hombros despejados, utilizar cosas piezas que sean más, más pegaditas a tu cuerpo, especialmente lo que puede ser un top un top recto, esto le va a dar entonces esa sensación de equilibrio a tu figura por último y sumamente importante, trata de llevar entonces colores oscuros en la parte de arriba y colores claros en la parte de abajo, la oscuridad en tonos reduce el volumen y los colores claros aumentan entonces con este juego de, de de tonos, digamos claros y oscuros, vas a darle la proporción que quieres y que estás buscando a tu figura. Y por último el que es considerado el cuerpo perfecto y yo difiero un poco con esto porque como pudieron ver hay muchísimas figuras, muchísimos cuerpos que les he presentado en este video que se ven sumamente lindos, que encontrando digamos el balance entre las piezas se ven espectaculares, pero digamos que es el cuerpo proporcionado de manera perfecta, es el cuerpo tipo reloj de arena. ¿Quiénes son las artistas o algunas de las artistas que tienen este tipo de cuerpos? Sofía Vergara, Salma Hayek, Scarlett Johansson. Ellas tienen este tipo de cuerpo que son proporcionados en la parte de arriba y en la parte de abajo en equilibrio. Es decir, si tienen eh, los pechos grandes, tienen también las caderas grandes y la cintura es bastante estrecha. Estamos hablando de las proporciones. Es decir, puedes tener, eh, digamos, las caderas no tan anchas y el busto no tan grande y la cintura fina, entonces tu cuerpo es reloj de arena solamente porque está en equilibrio la parte de arriba con la parte de abajo y la cintura es estrecha. ¿Qué te conviene utilizar si tienes este tipo de figura? Utilizar los escotes tipo B porque esto le va a dar entonces longitud porque posiblemente, y déjenme decirles que no crean que son completamente perfectos estos cuerpos, las cinturas sí son estrechas pero los talles son a veces un poco más cortitos. Entonces un cuello B o un collar largo también le va a dar longitud a tu cuerpo y todavía se va a ver mucho mejor, ¿sí? 
tienen mucha suerte. Mis chicas, espero que este video les haya sido de utilidad, que de alguna manera conocer estos tipos de cuerpos y cómo encontrar el tuyo, cómo determinar el tuyo, les sea de utilidad precisamente a la hora de que vayan a comprar algunas cosas. Ahorita que viene la temporada también de fiestas y que seguramente tienen ganas de comprarse algún outfit o a la hora también de armar, de armonizar las piezas que tienen en su closet. De esto vamos a estar hablando más adelante, cómo sacarle provecho a esas piezas. Y bueno, ya que sabes tu tipo de cuerpo, seguramente, o si no lo sabías, después de este video te vas a medir, quiero saberlo y déjamelo en la caja de comentarios para irte conociendo un poquito más compártelo entre esas amigas familiares que a lo mejor necesiten saber qué tipo de figura tienen qué tipo de cuerpo tienen y regálame una manito arriba, te espero también en mi Instagram y tú y yo nos vemos en un próximo video, bye bye